students good morning and jai hind i welcome you all back in my youtube channel biology classes with chandrakant sir students we are dealing with the topic digestion and absorption of class 11 clear so far i have told you about the digestive system clear including the alimentary canal and digestive gland clear student so now today uh, the leftover topic of digestive gland is the gastric gland and intestinal gland so aaj student hum log gastric gland ke bare mein thoda sa janenge aur intestinal gland ke bare mein thoda sa janenge baaki liver ke bare mein i have already taught you pancreas i have already taught you clear salivary gland ke bare mein maine pehle hi aapse bata diya tha आपको बता दिया है क्लियर आज हमारा जो टॉपिक है वो प्योरली गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में और इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में क्लियर स्टूडेंट सो लेट मी डिस्कस अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टूडेंट एज द नेम इज इट सेल्फ इंडिकेटिंग द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल स्टमक की जो म्यूकोसा होती है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इट forms folding and give the appearance of gastric gland clear student aapko bas ye yaad rakhna hai ki gastric gland kahan hai usme kaun kaun si cells hoti hai clear so let me tell you about the different types of cells which are associated with the gastric gland or which make the gastric gland clear so student uh, gastric gland mein aap dekhoge mucus सेल होती है या म्यूकस नेक सेल बोलते हैं या गॉबलेट सेल कॉमनली इट इज कॉल्ड एज क्लियर और ये दो तरह का सिक्रेशन करती है कौन कौन सा सिक्रेशन स्टूडेंट म्यूकस का और बाई कार्बोनेट का सिक्रेशन करती है क्लियर म्यूकस और बाई कार्बोनेट का फंक्शन आप जानते हो ये स्टमक की वॉल के ऊपर एक लेयर बना देती है इनर वॉल के ऊपर एपिथिलियन लाइनिंग के ऊपर एक कवरिंग बना देती है दैट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हार्मुल इम्पैक्ट ऑफ एच सी एल एंड अदर एंजाइम क्लियर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के समय दूसरी सेल हमारी जो होती है हमारे गैस्ट्रिक लैंड इज द चीफ सेल सबसे ज्यादा चीफ सेल्स होती है दे आर ऑल्सो नोन एज द जाइमोजेनिक सेल और पैप्टिक सेल्स क्लियर स्टूडेंट एंड इट सिक्रीज द एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम पैप्सिनोजेन क्लियर क्लियर The pepsinogen enzyme. It is an inactive form. When it comes in contact with the HCl or the acidic medium, it gets converted into pepsin, which is a proteolytic enzyme, helps in digestion of protein. Clear? Now the next cell is the parietal cell, also known as the auxentic cell. Clear, student? Parietal cell. It secretes HCl. It secretes hydrochloric acid and some intrinsic factors also clear to so hydrochloric acid ka function aap padhoge let me brief also hcl medium ko stomach mein medium ko acidic kar deta hai for activation of various enzyme pepsinogen ko pepsin mein convert karta hai it kills the microorganism which comes along with the food material clear student it also breaks the hard particles which are present in the food तो ये कॉमन फंक्शन होता है एच सी एल का क्लियर नाउ इसके अलावा भी यहां पे देखोगे तो डी सेल्स होती है दे सीक्रेट सोमैटोस्टेटिन सोमैटोस्टेटिन का काम होता है एच सी एल की सीक्रेशन को इनहिबिट करना क्लियर उसके बाद आप देखोगे जी सेल्स होती है जी सेल सीक्रेट का हार्मोन गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन हार्मोन इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एच सी एल क्लियर उसके बाद इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स होती हैं दे स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एच सी एल तो स्टूडेंट आपने देखा ये सारी सेल्स मिलकर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है म्यूकस नेक सेल और द गॉबलेट सेल चीफ सेल और द जाइमोजेनिक और पेप्टिक सेल्स सबसे ज्यादा यही होती है देन पेराइटल सेल या ऑब्जेंटिक सेल फिर डी सेल्स है जो सोमैटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट 
जी सेल और डी सेल का जिक एनसीईआरटी में नहीं है बट यू शुड नो इंट्रोक्रोमा फिन सेल्स है वो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है इंटरेंस एग्जाम में पूछा जाता है तो यू शुड बी हैविंग द आईडिया क्लियर सो दिस इज अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड क्लियर द सिक्रीशन ऑफ दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कॉमनली कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक जूस क्लियर व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन क्लियर स्टूडेंट नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्लियर और द ग्लैंड व्हिच आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द डिओडेनम तो यहां पे दो चीज स्टूडेंट आपको जानना है एक तो विनाई के बारे में आपको जानना दूसरा ट्रिप्स ऑफ लिवर कूहन के बारे में जानना है तो डिओडेनम की वॉल को आप देखोगे तो जो म्यूकोसा होती है उसमें ढेर सारे फोल्डिंग्स होती हैं छोटी-छोटी छोटी-छोटी फोल्डिंग्स होती हैं एंड दीस फोल्डिंग्स दे आर कॉल्ड एज द विलाई तो विलाई एक्चुअली में क्या है विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्लियर आप देख सकते हो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनकी संख्या मिलियन में होती है क्लियर सिमिलर होता है विलस एक को हम लोग बोलते हैं विलस v i l l u s और इसका प्लूरल होता है विलाई क्लियर व्हाट इज द यूनिक विद द विलाई विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एज वेल एज द लार्जर लिम्फ वेसल्स ये आप देख सकते हो स्टूडेंट ये लिम्फ वेसल्स है लार्जर लिम्फ वेसल्स इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है lacteals and what is the function of lacteals these help in absorption of digested fat ye digested fat ko yani fatty acid of glycerol ko digest karta hai student uh, digested fat kabhi bhi direct blood mein nahi jata hai. it never goes into the blood stream directly pehle wo lacteals mein jayega fir lacteals vein ko join karti hai tab wo fatty acid glycerol tab blood ka part banta hai क्लियर तो ये लैक्टियल्स के बारे में मैंने आपको बताया उसके बाद स्टूडेंट बाकी जो सेल्स होती है विलाई की दीज आर एब्जॉर्बटिव सेल्स और दे आर आल्सो नोन एज द इंटरो इंटरोसाइट सेल्स दूसरा नाम होता है एंट्रोसाइट सेल्स दीज आर एब्जॉर्बटिव इन फंक्शन यहां पे जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है माय डियर स्टूडेंट वो सब का सब एब्जॉर्ब करके ये सेल्स एब्जॉर्ब करती है और सीधे उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है एक्सेप्ट डाइजेस्टिव फैट जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है डाइजेस्टिव फूड होता है वो सब सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाता है क्लियर तो ये था अबाउट द विलस दे दे इंक्रीज द विलाई दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड क्लियर मिनरल है विटामिन है डाइजेस्टिव फूड है सबको एब्जॉर्ब करने का काम ये विलाई करता है क्लियर दे दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड एक खास बात मैं आपको और बताऊंगा अगर आप देखोगे स्टूडेंट विलाई की जो सेल्स होती हैं उनकी मार्जिन को आप देखोगे तो उसमें भी छोटे छोटे इस तरह से खूब सारे फोल्डिंग्स होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज अ माइक्रो विलाई इनको माइक्रो विलाई बोलते हैं क्लियर और ब्रश बॉर्डर एक वर्ड यूज किया था ब्रश बॉर्डर वी यूज द टर्म ब्रश बॉर्डर तो दे आल्सो हैव टू इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन क्लियर सो द मार्जिन ऑफ दी सेल्स एंट्रोसाइट सेल्स दे हैव मेनी फोल्डिंग्स दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई तो माइक्रोविलाई एंड ब्रश बॉर्डर दीस कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली Clear? Now let me tell you about the grips of liver cuhan. So, ये भी long tubular glands होती है student और विलाय के बीच बीच में होती है. And this is the characteristic feature of duodenum. ये duodenum की wall में होती है. Clear? And what is unique with the grips of liver cuhan? ये intestinal gland है student. And it secretes intestinal juices. Clear? मैं पहले आपको बता दूँ. यहां पे कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज क्लियर ये ये कॉमन वो एंजाइम है स्टूडेंट्स दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल क्लियर इसके अलावा जब हम मार्जिन देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे इस ग्लैंड का तो हमें दो इंपॉर्टेंट सेल नजर आती है एक अर्जेंटा फिन सेल नजर आती है 
विच दिस सिक्रीज द हॉर्मोन सिक्रेटिन क्लियर ये सिक्रेटिन हॉर्मोन इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करके रखता है और सबसे इंपॉर्टेंट सेल तो पेनिक सेल पी ए एन ई टी जो मार्जिन होता है जो टिप होता है वहां पे पेनिक सेल्स पाई जाती हैं और पेनिक सेल क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ये लाइसोजाइन सिक्रेट करता है जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा को रेगुलेट करके रखता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेजम को किल करके रखता है तो नेचर ने लाइसोजाइन दे रखा है कौन से बैक्टीरिया होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए दैट इज कंट्रोल बाय द पेनिक सेल इसके अलावा यहां पे एब्जॉर्टिव सेल्स होती हैं क्लियर और इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सब म्यूकोसा होती है डिओनट की वहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड होती है अगर कोई सेक्शन आपके सामने रखा हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का और ब्रूनस ग्लैंड नजर आ रही है आपको तो इसका मतलब वो सेक्शन किसका है वो सेक्शन ट्यूडनम का है तो दिस ब्रूनस ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिओडिनम क्लियर और ब्रूनर ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है स्टूडेंट ब्रूनर ग्लैंड म्यूकस सिक्रेट करता है और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट करता है ब्रूनर ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है डिओडिनम में जाके मीडियम को एल्कलाइन करता है क्योंकि जैसे ही फूड मटेरियल स्टूडेंट स्टमक से डिओडनम में आता है वो ऐसे दिख होता है तो एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से इंटेस्टाइन की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और म्यूकस होता है क्लियर और दूसरे हार्मफुल एंजाइम से डिओडनम की वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है एक चीज और बताना चाहूंगा ये जो ब्रूनर्स मैन नाम दिया हुआ है ये जोहान कोनार्ड ब्रूनर के नाम पे है क्लियर उसी तरह से फ्रिट्स ऑफ लिबर कोहन स्टूडेंट ये जोहान नेथानियल लिबर कोहन के नाम पे है क्लियर तो कभी कभी ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है नीट में तो नहीं पूछेगा बट दूसरे और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में स्टूडेंट ये पूछा जाता है क्लियर तो स्टूडेंट आई थिंक आई हैव टोल्ड यू सफिशियंट कंटेंट एज पर द एन सी आर टी एन बियॉन्ड द एन सी आर टी ऑल्सो सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द वेरियस डायजेस्टिव ग्लैंड आज हमने गैस्टिक ग्लैंड भी खत्म कर दिया आज हमने इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी खत्म कर दिया क्लियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन डाइजेशन कैसे होता है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लियर स्टूडेंट तो यहां एक चीज और आप जान लो कि जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है उसके सिक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सकस इंटेरिकस ये बहुत इंपॉर्टेंट है सकस इंटेरिकस वर्ड हम लोग यूज करते हैं द वेरियस एंजाइम विच आर सिक्रेटेड बाई द क्रिप्स ऑफ लिवर टू दे आर कलेक्टिवली टर्म एज सकस इंटेरिकस और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो निकलता है सिक्रेशन दैट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक जूस क्लियर उसमें क्या क्या होता है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट आप वीडियो को रिपीट करके एक बार दो बार तीन बार आप देखिएगा सुनिएगा कंटेंट मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है क्लियर मैंने एन को भी कवर किया है कुछ खास पॉइंट आपको याद रखने होते हैं स्टूडेंट वो आप लोग याद रखिएगा जैसे पेराइटल सेल कहाँ होती है पेप्टिक सेल कहाँ होती है इसके और नाम क्या है थोड़ा सा मैंने जी सेल और डी सेल के बारे में बताया ये सब आप याद रखिए सब कॉम्पिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से ब्रूनर प्लैंड के बारे में पूछा जाता है क्रिप्स ऑफ लिवर को उनके बारे में पेनिक सेल के बारे में पूछा जाता है एन सी आर टी में नहीं है फिर भी ये कॉम्पिटिव एग्जाम में पूछा जाता है एक अच्छा क्वेश्चन है क्लियर तो नाउ स्टूडेंट यू कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो क्लियर कीप ऑन इंजॉइंग माई वीडियो टाइम टू टाइम आई विल एक्सप्लेन इच एंड एवरी कंटेंट अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी क्लियर सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक माई वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज प्रेस द बेल आईकॉन थैंक यू